പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡിങ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ബൈ ഡിവിഷൻ മെതേഡ് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ മെതേഡിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വഴി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അതേപോലെ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ എഴുതി എഴുതി ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെതേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ടു ഡിജിറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പർ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ടെൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ നമ്പർ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നയൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പം ലാർജസ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് അപ്പം നയൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ ഡിജിറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ വരുന്നത് തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുമ്പോഴാണ് അത് എൻ്റ് ആവുന്നത് കേട്ടോ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മുതൽ തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈ നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പോൾ ടെൻ തൊട്ട് തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കിയാൽ തേർട്ടി ടു മുതൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ടു മുതൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി തേർട്ടി ടു മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ളത് നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം സ്ക്വയർ നമ്പർ വരുന്നത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നയൻറ്റി നയൻ്റേത് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ വൺ ആണ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റും ഫോർ ഡിജിറ്റും ആയിരിക്കും അതിൽ ടെൻ തൊട്ട് തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ളതിൻ്റെത് ഫോർ ഡിജിറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഈ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനും നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വണ്ണിനും ബിറ്റ്വീനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ടു ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തേർട്ടി ടുവിനും നയൻറ്റി നയനും ബിറ്റ്വീനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നൊരു നമ്പർ എടുത്തു നമ്മൾ ഈ നമ്പറിൻ്റെ വൺസ് പ്ലേസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ പെയർ ആയിട്ട്
അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്ലേസില് ഡിജിറ്റിന് ഒരു ബാ അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ ബാർ കാണത്തുള്ളൂ ഈവൻ നമ്പർ അതായത് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഡിജിറ്റ്സിന് ചേർത്ത് ബാർ വരുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ബാർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഫൈവ് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് വരുന്ന സ്ക്വയർ നമ്പർ നോക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയേ ടു സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ അടുത്തത് ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ അപ്പൊ ഇത് ഫോറും ഇത് നയനും വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന നമ്പറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ഈ ഫൈവിനെ കാട്ടിൽ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ടു സ്ക്വയർ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടു എഴുതിയിട്ട് ആ സെയിം ടു തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും എഴുതും ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ടു ടു സാർ ഫോർ അപ്പൊ ഈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് വൺ ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡിജിറ്റേ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതാറുള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ലോങ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലോങ് ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ബാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതും അപ്പൊ ഇതെന്തായി വൺ ട്വന്റി നയൻ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ആണ് എഴുതിയത് അല്ലേ ഈ ടൂവിനെ നമ്മൾ ടൂവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതും അതായത് ടു പ്ലസ് ടു എന്താവും ഫോർ ആവും അപ്പൊ ആ ഫോറ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറക്കി എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോറിന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ ഏത് ഡിജിറ്റ് ഇടുന്നോ ആ ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ വൺ ട്വന്റി നയൻ കിട്ടണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് ഡിജിറ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പ മാർഗമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലെ നമ്പർ നയൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നയൻ വരുന്നത് ത്രീ ത്രീ സാർ ചെയ്താൽ നയൻ വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോറിന്റെ കൂടെ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്തായി ഫോർട്ടി ത്രീ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റും ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യും ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് എന്ത് കിട്ടി വൺ ട്വന്റി നയൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയും ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയും ത്രീ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി നയൻ കിട്ടി റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാർ ഇടും അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫൈവിനെ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് ഫൈവിന്റെ ടു സ്ക്വയറും ത്രീ സ്ക്വയറും നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പൊ ഫൈവിൽ വരുന്നത് ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു എഴുതി ഇവിടെയും ടു എഴുതി എന്നിട്ട് ആ ഫോർ സപ്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിജിറ്റും കൂടെ വേണം ഇവിടെ എടുത്തെഴുതാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടു പ്ലസ് ടു ചെയ്ത് ഫോർ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോറിന്റെ കൂടെ എഴുതുന്ന ഈ ഡിജിറ്റും നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി ത്രീയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി നയൻ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുമേ ഓക്കെ റൂട്ട് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ബാർ ഇട്ടൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിയാൽ
സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് വേണം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് വരുന്ന സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു നമ്പറിന്റെ എൻഡിങ് നമ്പർ ഫോറും സിക്സും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ക്വയർ നമ്പറിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ സിക്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫോർ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ വൺ ഫോർ ഫോർ കണ്ടോ വൺ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ എഴുതാം ആ ഫോർ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെയും എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ നയൻറ്റി സിക്സ് കിട്ടി അപ്പൊ റൂട്ട് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഈസി അല്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും സെവൻ ട്വന്റി നയൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റിന് ഇട്ടു വീണ്ടും ഇവിടെ വൺ ഡിജിറ്റേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ ആ വൺ ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ ബാർ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ സെവനിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സ്ക്വയർ നമ്പർ നമ്മൾ നോക്കണം എന്താണ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ വരും നോക്കി ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ വരും അപ്പൊ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നയൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ടു ടു സാർ ഫോർ അത് നമുക്ക് പറ്റൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയും ടു എഴുതി ഇവിടെയും ടു എഴുതി എന്നിട്ട് ഫോർ ഇവിടെ എഴുതി സെവനിൽ നിന്ന് ഫോർ സപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു ത്രീ വന്നു ഇനി ഈ ട്വന്റി നയൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തെഴുതുന്നു ത്രീ ട്വന്റി നയൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഈ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ നയൻ ആണ് അപ്പൊ നയൻ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും അതുപോലെ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്ത ഫോർട്ടി നയൻ വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ നയൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഫോർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ 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 സാർ നയൻ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഫോറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സെവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ 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 സാർ ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ ത്രീ ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ സെവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ത്രീ ട്വന്റി നയൻ ആയി റിമൈൻഡർ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി അപ്പൊ റൂട്ട് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ മെതേഡിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ വലിയ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒക്കെ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും അപ്പൊ ഈ ഒരു മെതേഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം നോക്കി ഒരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഡിജിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ട്വന്റി നയൻ തന്നപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ബാർ ഇടുമ്പോൾ എത്ര ബാർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത്രയും ആയിരിക്കും ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ വേറെ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് നോക്കി വൺ ഫോർ ഈ നമ്പർ നോക്കി ഈ നമ്പറിന് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ത്രീ ഡിജിറ്റും ഫോർ ഡിജിറ്റും വരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടു ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് വരും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി നമ്മൾ ഈ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ബാർ ഇടുന്നു നോക്കി ടു നമ്
ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് എത്ര ഡിജിറ്റ് വരും നോക്കി ടു നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാർ ഇടുന്നു ടോട്ടൽ എത്ര ബാർ വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബാർ വന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് കാണും ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് കാണും ഈ നമ്പറിലോ ഈ നമ്പറിന് നമ്മൾ ബാർ ഇട്ടാൽ എത്ര ബാർ വന്നു ത്രീ ബാർ വന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാർ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് കാണുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡെസിമൽസ് ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിയ റൂട്ട് സെവൻറ്റീൻ ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഈ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബാർ ഇട്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്പറിൻ്റെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നിന്നായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഈ നമ്പറിൽ നമ്മൾ ബാർ ഇടുന്നത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടിലായിരിക്കും അതായത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ബാർ ഇടുന്നത് ഈ സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പാർട്ടിന് നമ്മൾ മാറിടും അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് തൊട്ടുള്ള ഓരോ ഡി ഡിജിറ്റിനും പെയർ ഓഫ് ഡിജിറ്റിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാർ ഇടും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ബാർ എവിടെയൊക്കെ വന്നു സെവൻറ്റീന് വന്നു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതിനും ബാർ വന്നു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യും ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീനിൽ എന്ത് വരും ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയറെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെയും ഫോർ ഇടും സിക്സ്റ്റീൻ സബ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ അതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പം ഫോർ കിട്ടണേ നമ്മൾ ടു ടു സാർ ഫോർ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ടു സാർ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു വന്നു നമ്മൾ ഇവിടെയും ടു ഇട്ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സീറോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ാണ് ഈ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടിന് ബാർ ഇടുന്നു അതിനുശേഷം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള പെയർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ബാർ ഇടുന്നു ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം ഏത് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ എടുക്കാം ഇവിടെയും ത്രീ ഇവിടെയും ത്രീ അപ്പം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ട്വൽവ് മൈനസ് നയൻ ഈസ് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എടുത്തെഴുതുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ത്രീയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് ഇടുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്തെങ്കിൽ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വരത്തുള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് ഇടുന്നു ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഫൈവ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വൺ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പറാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ 